அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கோம் மோகன்ராஜன் கவிஞர் மோகன்ராஜன் அவர்களே கவிஞர் சிநேகன் அவர்களே அதுல எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தராவது எல்லாரும் பேரும் சொல்லணும் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது எனது தயாரிப்பாளர் திரு டி சிவா அவர்களே ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ இல்லை என்ன வச்சு அதே மாதிரி என் அன்பு அண்ணன் எங்கள் குடும்ப தலைவர் அண்ணன் டி ஜி தியாகராஜன் அவர்களே இந்த தமிழ் து திரை உலகமே வியந்து போற்றும் தமிழ் திரை உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய கௌரவத்தை கொடுத்த ஒரு மிக அற்புதமான ஆர்ட் டைரக்டர்னு சொன்னால் அது வந்து சார் தான் தரணி சார் அவர் நான் பேச மாட்டேன்ட்டாரு எனக்கு சேர்த்து நீங்களே பேசிடுங்க அப்படின்னாரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட எடுத்துக்குவேன் திரு சுகுமார் அவர்களே இந்த அதாவது இந்த படத்துக்கு முழு முழு காரணம் சுகுமார் தான் அது தம்பி சொன்னார் எனக்கு ஒரு ஏஸ் டைரக்டர் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் ஹேஸ் டன் ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் ஐ ரியலி வெல்கம் மிஸ்டர் சுகுமார் ஹேவிங் எ பிலீஃப் ஆன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அந்த நம்பிக்கையை நம்ம காப்பாற்றணும் ஏன்னா ஒரு தெலுங்கு இயக்குனர் வந்து ஒரு படத்தை இங்கே தயாரிக்கிறாருன்னா தமிழில் அதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா வந்து அவ்வளவு எவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருக்குன்றத கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தலைவர் சொல்லி இங்கே போயிட்டார் அவர் ஜேஎஸ்கே சதீஷ் சொன்னார் அந்த நிலைமையில் கூட தைரியமாக தன் நண்பருக்காக அவரும் பணம் போட்டு இவரும் பணம் போட்டு ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க அடுத்து தயாரிப்பாளர் அவருடைய கணவர் இந்த படத்தோடைய இயக்குனர் அவர் வந்து என்னென்னு சொல்கிறது அவர் என்னுடைய ஆரம்பகால படங்களில் எனக்கு ஒளிப்பதிவாளராக துணை ஒதிப்பதிவ ஒளிப்பதிவாளராக கணேசுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ரவி யாதவுக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக ராஜீவ் மேனன் கூட அவருக்கு எல்லோரும் கூட அசிஸ்டண்ட்டானு என்னை திட்டிட்டு போயிட்டார் அமெரிக்கா போகும்போது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நீ கே ஒளிப்பதிவாளராக வாய்ப்பு கொடுக்குற எனக்கு மட்டும் நீ கொடுக்கல நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன்ட்டு போயிட்டான் என் வீட்டுக்கு வந்து திட்டிட்டு போயிட்டான் அது என் ஒய்ஃபு கிட்டே டிஃபன் வாங்கி சாப்பிட்டு வீட்டில் காலையில் வந்து அண்ணி என்ன பண்ணுறாரு எடிட்டிங் போயிருக்கார் சரி டிஃபன் போட்டாங்க சாப்பிட்டு இவர் எனக்கு கொடுக்கவே மாட்டாருங்க இவர் வேஸ்ட்டுங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் இப்படி தான் பேசுவார் இவர் அது இன்னும் மாறல அதே மாதிரி குறும்புத்தனமான எனது நான் உண்மையாக என்ன எனக்கு ஒரு தம்பி இருந்திருந்தால் அவர் இவர் மாதிரி தான் இருப்பார் ஏன்னா அவங்க யார் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார் அந்த தம்பி ஒரு அற்புதமான படத்தை இயக்கியிருக்கிறார் எனது வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் திரைக்கதை மன்னன் நடிப்பு மன்னன் பாக்கியராஜ் சாரை பார்த்து தான் நானே சினிமாவுக்கு வந்தேன் நடி நடிகன் ஆயிடலாமான்னு கூட ஒரு ஆசை இருந்தது ஏன்னா அப்போ அவர் மாதிரி ஒரு கண்ணாடி போட்டு வருவேன் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரும்போதே ஸோ எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வழிகாட்டி எங்கள் அண்ணன் பாக்கியராஜ் அவர்களே ஜிவி பிரகாஷ் அது ஒரு இன்னும் ஒரு குழந்தை இன்னும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க போகிற ஒரு திரை குழந்தை அவ்வளவு நாலேஜ் மியூசிக்கில் அது நடிக்கும்போதே மியூசிக் போட்டுருவார் போட்டிருக்கு அந்த சீனுக்கு இந்த லீரக்கா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒண்டர்ஃபுல் சச்ச ஒண்டர்ஃபுல் கிரேட் மியூசிஷியன் அவர் கூட அவருக்குள்ள இருக்கார் அவர் அவருடைய படங்களுடைய எல்லா பாடல்களையும் நான் விரும்பி கேட்பதுண்டு அந்த 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 கிட்டத்தட்ட இளையராஜா சாருக்கு அடுத்தது ஒரு மென்மையான உணர்வை பிரதிபலிக்கிற பாடல்கள் அதாவது அந்த அந்த சாஃப்ட் சாங்ஸை பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இந்த படத்தில் நீங்கள் பண்ண சுட்டித்தனம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை ஓவராக பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் இயல்பாக பண்ணியிருக்கீங்க எந்த பொண்ணுமே உங்களை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இனிமேல் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வீட்லேயும் கூட சொல்லி தங்கிச்சு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க கொஞ்சம் கே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஹீ லுக்ஸ் வெரி க்யூட் ஏன்னா எனக்கே ஒரு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் இந்த தம்பி ரொம்ப அழகாக பண்ணுவார் அந்த இப்படி ஒரு எனக்கு மருமகனாக இருக்க வர்றாரு இந்த படத்தில் அந்த படி சொன்னேன் இப்படி ஒரு மருமகங்க இந்த படத்தில் கிடைச்சதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு மாமியாரா என் வாழ்க்கையில் நான் வந்து அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸ்ரீதர் சார் படத்தில் பார்த்தோன்னே ரொம்ப மழை அடிக்கடி பார்க்கணும் போலவே தோணும் அதே மாதிரி சிவகுமார் அண்ணா கூட ஒரு இதில் சொல்லிட்டு இருந்தார் 
அந்த நடிகை கூட நடிக்கும்போது மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தூக்கி சாப்பிட்ருவான்னு அந்த மாதிரி ஒரு மாபெரும் நடிகை நம்ம ஜெயிச்சித்ரா அம்மா அவர்கள் அவங்க அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நான் மருமகனாக நடிச்சிருக்கேன் இந்த படத்தில் எல்லாம் ஒரு கை தட்டுங்க நல்ல வேலை அவங்களுக்கு பொண்ணு இல்லை அடுத்தது தயாரிப்பாளர் திருமதி நம்ம டைரக்டர் அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஷாலினி பாண்டே அது ஒரு தூத்துடுன்னு இன்னும் வந்து ரொம்ப செல்ல குழந்தை அது நம்மளுக்கு எம் மக படத்தில் ரட்டை வால் ஆச்சா பூச்சான்ன அப்பா கிட்டே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர் சி ஹஸ் லிவ்டு தட் கேரக்டர் ஆக்சுவலி சி ஹஸ் ஆல்ரெடி டன் ஏஸ் டைரக்டட் பை மிஸ்டர் சுகுமார் அண்ட் யூ ஷுட் நெவர் ஃபர்கெட் தட் டைரக்டர் இன் யுவர் லைஃப் இந்த அர்ஜுன் ரெட்டி ஆல்சோ அப்புறம் ரேகா என்னுடைய அன்பு சகோதரியாக இதில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தம்பி யுவன் நம்ம மயில் சாமியோட மயில் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு நல்லா பிரமாதமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் நம்ம அப்புக்குட்டி தேசிய விருது வாங்கின அப்புக்குட்டி அவரும் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க கணேஷ் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அவன் கேமரா வச்சானா அதை தவிர வேறு எதுவுமே தெரியாது அவங்க உலகமே அதுக்குள்ளே தான் அவர் எப்படியே வேணும் பியூட்டிஃபை பண்ணுமோ பண்ணிடுவார் இன்ஃபேக்ட் சிவா சார் ப்ரொடக்ஷனில் ஐ இன்ட்ரடியூஸ்ட் கணேஷ் எஸ் அ கேமராமேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம சச்சின் தெந்துல்கரோட பர்மனண்ட் கேமராமேன் அவர் சச்சின் தெண்டுல்கர் ஆட் நடித்தார்னா இவர் கேமரா பண்ணால் தான் நடிப்பார் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அவர் வளர்ந்துருக்காரு அப்புறம் பொன்றாம் அருமையான டைரக்டர் நான் ரொம்ப ரசித்த படம் அது ரஜினி முருகன் பின்னி பெடல் எடுத்தார் நிச்சயமாக இன்னொரு வெற்றி உங்களுக்கு காத்துட்ருக்கு இது எல்லாத்தையும் மீறி நான் இந்த அவையில் ஒரு இயக்குனர் சங்க பொதுச் செயலாளராக இந்த படத்தில் பங்கெடுத்து கொண்ட நீ மெம்பர் ஆகிட்டியாப்பா சங்கத்தில் உறுப்பினர் கார்டு வாங்கினே இல்லையா வாங்கணும் ஆமாம் இல்லைன்னா இந்த படத்தில் பாரு மற்ற படத்துலலாம் பிரச்சனை வர்ற மாதிரி வந்ததுன்னா நாங்கள் வர மாட்டோம்ல அதனால் உடனே இயக்குனர் சங்கத்தின் பிரதிநிதியாக நீ வந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கட்டி மெம்பர் ஆகிடணும் அது போக இந்த படத்தில் அவரோட உறுதுணையாக இருந்த ராமசேஷனுக்கு நம்ம வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் கோ டைரக்டர் கம் இயக்குனர் துணை இயக்குனர்கள் நாது முகார் டைலாக்ல உதவி முத்துவா ஆண்டனி பாக்யராஜா டைலாக் மூணு பேர் ஓகே ஆண்டனி பாக்யா சவரி முத்து ஆண்டனி பாக்யராஜ் எல்லோரும் இவங்க எல்லாமே வந்து வசனத்தில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன வாழ்த்துகள் அப்புறம் அபிலேஷ்குமார் அபிஷ்குமார் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எங்கேப்பா இருக்கீங்க இருக்காங்களா வந்தாங்க இல்லையா அபேஷ்குமார் ஸ்டீஃபன் ராஜ் அண்டு பிரதாப் ஆகியோருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இவன் அப்புறம் இந்த படத்தில் மிஸ்ஸான ஒரு ஹீரோயின் இருக்காங்க அவங்க அமெரிக்கா வழியாக இருக்காங்க அவங்களும் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் ஆஃப் இன் திஸ் மூவின்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதனால் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அந்த பொண்ணு கூட அந்த பொண்ணு பேர் சிவானி பட்டேல் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க அவங்க அண்ட் வி ஷுட் ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் எடிட்டர் காசி விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கும் இந்த விழா நாயகனாக இன்றைக்கி வந்து எதுனா மியூசிக்கு இசை நாயகன் நம்ம ஜி வி பிரகாஷ் ஒன்சகே ஆனால் இந்த பாட்டை கேட்கும்போது நான் வந்து டெய்லி அதை முன்னு முன்னுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இந்த ஒரு பாட்டு குறிப்பாக நம்ம தம்பி எழுதின பாட்டு ஏனடி ஏனடி அது ரொம்ப லவ்லி சாங் அண்ட் அதே மாதிரி மூணு சாங் இந்த படத்தில் நான் கேட் இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்த மூணு சாங்குமே டெஃபினட்டாக ஹிட் ஆகும் ஸோ இது ஆடியோவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி படமாக இது அமையணும் இந்த படம் டோட்டலாகவே நான் நடித்ததுக்காக சொல்கிறேன் நான் சின்ன கேரக்டர் தான் நடித்தேன் நாளே சின் தான் சும்மா நம்ம சிவா சார் ஏதோ சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த படம் இன்றைக்கி இருக்கிற யூத் எல்லாமே ரொம்ப ரசிக்கக்கூடிய ஒரு படம் எல்லா காலேஜ் கேர்ள்ஸுகளும் பாய்ஸுகளுக்கும் கிரேஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு படம் அது மட்டும் எனக்கு தெரியுது இந்த வெற்றி எந்த அளவுக்கு வெற்றின்றது எனக்கு தெரியல அது இந்த படத்தினுடைய வெற்றியை நீங்கள் வந்து 
பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய பத்திரிகை நண்பர்களும் ஊடக நண்பர்களும் நீங்கள் தான் அந்த காரியத்தை இன்று முதல் துவங்க வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நான் சார்ந்து இங்கே வந்திருக்கும் திரைப்பட தமிழ் திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக அனைத்து நடிகர் நடிகைகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கணையத்தினர் குழுங்க என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம்